So dear students, we're going to start a credit appraisal and financial statement analysis. And you know that as a student of credit management, uh, you need to apprise credit proposals. And then you have to decide whether the proposal is acceptable or not. And for this, we will use financial tool known as financial statement analysis. So when we go for credit appraisal, we appraise both borrower and the project. Jokuni kono credit proposal amra mullayon kutte jabo, tokun amra abedon kari borrower abo eki shate je project te chonno, je prokol pe chonno, je babsha chonno. Reen Abedon Karahote Dutui Amra Bibechon Arago Amra Amra Ekane Borwarate, a borrower take a project Amra Dutuki Bibechon Arago Abong Itimute Amra Jalochon Agulu Kureti Tarmotor was a credit ordinance Amra action borrower credit ordinance Jachai Kurbo Tar credit history amra chachai korbo sathe sathe je prokolper jonno je project er jonno rin apeton kara hoyeche she project ta ato feasible kina seta amra chachai korbo ar seta chachai korte hole borrower er pasapashi borrower er je sokol company royeche byabsha royeche she sokol company byabsha je annual report royeche she annual report Amadir Mulayon Kutahabi. And for apprising their credit proposal, we will evaluate their annual reports, uh, their income statement, balance sheet, cash flow statement, and retain earnings statement. Besides financial appraisal, we need to consider uh, so many other things as well. So here is a list appraisal of project covers following details amra ki ki bibechonay rakhbo ekjon credit manager hisebe credit officer hisebe credit management team er ongsho hisebe tar ekta talika amader samne ache jemon amader ekhane ek number e royeche commercial commercial have you seen that commercial commercial validity of the project আমরা দেখতে চাই যে প্রজেক্টটা কমার্শিয়ালি কতটা ফিজিবল বাণিজ্যিকভাবে প্রজেক্টটা আদো ফিজিবল কিনা এই জন্য আমরা দেখতে চাই লাইন অফ বিজনেস ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই কি অবস্থা प्रॉफिट মার্জিন কেমন হোয়াট দে আর ইম্পোর্টিং হোয়াট দে আর এক্সপোর্টিং হু আর देयर কাস্টমারস হু আর देयर সাপ্লায়ারস হোয়াট अबाउट দ্য সিচুয়েশন অফ দ্য কম্পিটিশন বাজারে প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি কেমন cost leadership athekina that I take product color kine thake product color kunda may be kure thake so these points should be considered karnamra jante chai je projected jono je batsha jono action loan abedon kari rene jono abedon kuratan credited jono abedon kuratan she batsheta ado grohon chukoba feasible kono batsha kina আমাদের দু নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখছি প্রোডাকশন অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি এটা একটা প্রোডাকশন প্রজেক্ট হয় কিছু উৎপাদন করে কোন স্মল এন্টারপ্রাইজ হয় ক্ষুদ্র উদ্যোগ রিলেটেড ক্ষুদ্র উদ্যোগ রিলেটেড কিছু হয় বা মাঝারি উদ্যোগ রিলেটেড কিছু হয় সেক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে এটার পাওয়ার সাপ্লাই কেমন ওয়াটার সাপ্লাই কিভাবে হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা কেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো কেমন এই বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে আমরা দেখতে চাই যে প্রোডাকশনের জন্য যে কাঁচামালগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোই বা কোন লেভেলের সেগুলোর বা মান কেমন এছাড়া প্রোডাকশন রিলেটেড আরো যে আনুষঙ্গিক বিষয় আছে এগুলো আমরা একটু মূল্যায়ন করব কারা কাজ করছে প্রোডাকশন টিমের সদস্য কারা ওয়ার্কফোর্স 
ওয়ার্ক ফোর্সে কারা আছে এই বিষয়গুলো আমরা দেখব আমরা তিন নম্বরে দেখব এখনকার সময় ইউ নো দ্যাট টেকনিক্যাল ফেসিলিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট নাও ইট ইজ মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনস আর টেকনোলজি ফ্রেন্ডলি দে ইউজ মেশিনস ইকুইপমেন্ট সো তারা কোন ধরনের মেশিন ব্যবহার করছে ফ্যাক্টরি লেয়ারটা কেমন মেশিনারিজ ইকুইপমেন্ট কোয়ালিটি কেমন পরিবেশ দূষণ করে এমন ইকুইপমেন্ট বা মেশিনারি ব্যবহার করছে কিনা ইফিসিয়েন্ট ডিসপোজাল অর্থাৎ তাদের যে ওয়েস্টেজ তাদের যে আবর্জনা কোনো বের হয় সেগুলো তারা কি কাছে ব্যবহার করে সেগুলো কি নালা নর্দমায় ফেলে দেয় পরিবেশ দূষণ ঘটায় না তারা এমন কোনো প্রসেসে আছে যে তাদের জেরো ওয়েস্টেজ এই কীভাবে আমরা বিবেচনায় আনবো মার্কেট কন্ডিশন অ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট আর যে প্রজেক্টের জন্য যে প্রকল্পের জন্য বা যে ব্যবসার জন্য আমরা দেখছি যে তারা বলছে যে মার্কেট কন্ডিশন সেটা কেমন আমরা ইতিমধ্যে আমাদের অন্যান্য আলোচনায় দেখেছি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট এনভারনমেন্টাল অ্যানালিসিস আমাদের দেখতে হবে একটা ব্যবসা একটা প্রকল্প সেটা কি কি রাজনৈতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় পলিটিক্যাল ফ্যাক্টার দ্বারা প্রভাবিত হয় কি কি অর্থনৈতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় ইকোনমিক ফ্যাক্টার্স লিগাল ফ্যাক্টার্স এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টার্স টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টার্স সো মার্কেট কন্ডিশনস আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে মার্কেট কন্ডিশনসকে আমরা স্পেসিফাই করলে দেখি এখানে এখানে ডিমান্ড রয়েছে এখানে ডিমান্ড দেখছি আমরা সাপ্লাই দেখছি আমরা প্রাইসিং দেখছি ইত্যাদি আমরা বিবেচনায় আনতে পারি অবশ্যই এগুলো তো আছে কিন্তু আমরা যে অধ্যায় নিয়ে আজকে আলোচনা করছি ক্রেডিট অ্যাপ্রাইসাল তার মূলে রয়েছে ফিনান্সিয়াল অ্যাপ্রাইসাল ফিনান্সিয়াল অ্যাপ্রাইসাল আমরা চারটা স্টেটমেন্টের যে ইনফরমেশনগুলো পাই ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট সেই ইনফরমেশনগুলোকে ফিনান্সিয়াল টুল স্পেশালি রেশিও ব্যবহার করে মূল্যায়ন করে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বা আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা কেমন তার লিকুইডিটি তারল্য ক্ষমতা কেমন তার ব্যবসা বাণিজ্যের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা কেমন প্রফিটেবিলিটি ব্যবসায় যে সকল সম্পদ আছে সেগুলোর ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা কেমন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আত ভালো কিনা আগে ঋণ নিয়ে থাকলে তার ব্যবস্থাপনা কেমন ছিল আর সেখানে সেই ঋণ ঠিকভাবে শোধ করতে পেরেছে কিনা এই যে বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে আমরা দেখবো যে তাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন কেমন আসলে এটা এটা দিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় এছাড়াও আরো কিছু বিষয় আমরা বিবেচনায় আনতে পারি যেমন সরকারের বিভিন্ন যে এজেন্সিগুলো আছে একটা ব্যবসা করতে গেলে একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে একটা প্রজেক্ট চালাতে গেলে কোনো কিছু প্রডিউস করতে গেলে বা বিক্রয় করতে গেলে সরকারি কিছু নিয়ম কারণ লাগে কিছু অনুমোদন লাগে অ্যাজ এ ক্রেডিট ম্যানেজার অ্যাজ এ মেম্বার অফ ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট টিম সো ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট দিস বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন আছে কিনা কনসেন্ট আছে কিনা অ্যাপ্রুভালস আছে কিনা এগুলো আমরা বিবেচনায় নিব হুট করে আমরা বলে দিব না তাদের প্রফিটেবিলিটি ভালো বলেই তারা ঋণ পাবে সো অ্যাজ এ ক্রেডিট ম্যানেজার আমাদের সবগুলো বিবেচনায় আনতে হবে বাট আমরা শিখবো ফিনান্সিয়াল টুলস ব্যবহার করে কি করে তাদের ফিনান্সিয়াল স্ট্রেংথ বা উইকনেসেস যাচাই করতে হয় বাট অন্যান্য বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেমন আমরা দেখছি রয়েছে নন ফান্ড বেসড ফেসিলিটিস এখানে আমরা দেখতে পাই যে তাদের টার্ম লোন আছে কিনা টার্ম লোন থাকলে সেই লোনগুলো তারা কিভাবে হ্যান্ডেল করেছে ইন্টারেস্ট ঠিক মতো দিয়েছে কিনা আমরা শর্ট অ্যানালিসিস সম্পর্কে আগেও জানি আমাদের শর্ট অ্যানালিসিস করতে গেলে আমাদের দু ধরনের এনভারনমেন্ট অ্যানালিসিস দরকার হয় ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট অ্যানালিসিস অর্থাৎ আমাদের জানতে হবে ওই প্রতিষ্ঠানের মিশন ভিশন গোলস অবজেক্টিভ স্ট্র্যাটেজিস ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস ফিজিক্যাল রিসোর্সেস হিউম্যান রিসোর্সেস কেমন তার ভিত্তিতে আমরা খুঁজে বের করতে পারবো ওই প্রতিষ্ঠানের স্ট্রেংথ কেমন উইকনেসেস কেমন এরপর আমরা যদি এক্সটার্নাল এনভারনমেন্ট অ্যানালাইজ করি অর্থাৎ কি কি পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর সোশ্যাল ফ্যাক্টর ইকোনমিক ফ্যাক্টরস টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস তাদের এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরস প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করছে সেগুলো যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে কেবলমাত্র আমরা 
দেখতে পাবো অপরচুনিটিস এবং থ্রেড গুলো আমরা এভাবে ইভালুয়েট করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন লোন প্রপোজাল অ্যাপ্রাইস করার ক্ষেত্রে ক্রেডিট প্রপোজাল অ্যাপ্রাইস করার ক্ষেত্রে এ ধরনের অনেকগুলো বিষয় আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে তারা যদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয় আমরা তাদের ইনভয়েস গুলো দেখতে পারি কখনো তারা ওভার ইনভয়েসিং করেছে কিনা নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে তারপর আমরা দেখতে পারি এনকোয়ারিজ অ্যাবাউট সাপ্লায়ার্স অফ মেশিনারিজ তারা যে মেশিন গুলো ব্যবহার করছে এগুলোর সাপ্লায়ার কারা আমরা এও দেখতে পারি ফর লোন অ্যাপ্রুভাল প্রত্যেকটা আবেদনকারীকে কিছু সিকিউরিটি অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ব্যাংক জমা দিতে হয় বা জানাতে হয় যে তারা কোন সিকিউরিটি তাদের আছে বা কোন ধরনের সিকিউরিটি তারা কোলেটারাল হিসাবে জামানত হিসাবে রাখতে চায় সেই সিকিউরিটিস গুলোর প্রাইমারি ভ্যালুস গুলো তো আমাদের জানতে হবে আমরা বলছি ভ্যালু অফ প্রাইমারি অ্যান্ড কোলেটারাল সিকিউরিটিস ইন রিলেশন টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স তারা যে জামানতগুলো রাখবে সেগুলোর মূল্য কেমন বাজার মূল্য কেমন তাদের সম্পদের পরিমাণ কেমন আমরা তাদের ব্যালেন্স শিট ইভালুয়েট করবো আমরা দেখবো সেখানে তাদের স্ট্রেংথ কেমন অ্যাসেট কেমন আছে তাদের দায় কেমন আছে এছাড়া তাদের দেনাদারের সংখ্যা কেমন পাওনাদারের সংখ্যা কেমন ইতিমধ্যে তারা ব্যাপক পাওনাদারের কাছে জিম্মি হয়ে রয়েছে কিনা বা তাদের প্রচুর অর্থ দেনাদারদের কাছে আটকে আছে কিনা এই বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে কারণ যদি দেখা যায় তারা বিক্রিতে বাকিতে বিক্রি করে থাকে এবং প্রচুর বাকিতে বিক্রি করা অর্থ দেনাদারদের কাছে আটকে আছে সেই অর্থ ফেরত আনতে পারছে না তাহলে তো আমরা দূরে নিতে পারি তাদের ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট খুব একটা ভালো না তারা ক্রেডিটে বিক্রি করছে ঠিকই কিন্তু তারা সে অর্থ ফেরত পাচ্ছে না অথবা আমরা যদি দেখি তাদের পাওনাদারের পরিমাণ ব্যাপক অর্থাৎ তারা বিভিন্ন উৎস হতে কাঁচামাল বাকিতে নিয়ে এসেছে বা বিভিন্ন পণ্য বাকিতে ক্রয় করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সকল অর্থ সময় মতো ফেরত দেয়নি তখনই তো পাওনাদারের পরিমাণও বেড়ে যায় এই বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে আনার পরেই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে একটা প্রতিষ্ঠান আদৌ ঋণ পাবে কি পাবে না পেলে বেশি পাবে না কম পাবে তারা যা আবেদন করেছে তাই পাবে না হয়তো আরো কম পাবে এখন আমরা আসল জায়গায় যাব আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব চিন্তা করেছি সেটা হলো ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস যার অতীনে আমরা অনেকগুলো রেশিও ব্যবহার করব স্পেশালি আমরা ফাইভ টাইপস অফ রেশিওস ব্যবহার করব পাঁচ ধরনের তার আগে আমরা একটু আমাদের পুরনো যে জ্ঞান যে পুরনো যে নলেজ সেগুলো একটু ঝালাই করে নিই কারণ আমি জানি ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড সো মেনি কোর্সেস you are very good in uh, uh, accounting and finance and economics you have started accounting courses finance courses and economics courses but still i am reviewing a little bit or i am reminding you that what you have already studied amita jani je you know what is annual report prottekta protishthan jodi seta limited company hoy private hok ba public hok amra jani je tader annual report prokash korte hoy as per the rules of uh, uh, as per the rules and regulations of joint stock company so annual report er modhe tara onek dhoroner information provide kare and you have already checked annual reports of different organizations as a part of this course but here amra bank er annual report mulayan korchi na borong amra ekhane mulayan korchi bibhinno protishthaner annual report jara rin er jonno abedon koreche those have credit proposal loan proposal যারা প্রপোজাল পাঠিয়েছে ঋণের আবেদন করে পাঠিয়েছে সাথে অনেক কাগজপত্র পাঠিয়েছে সেগুলো আমরা মূল্যায়ন করব রেশিও ব্যবহার করে অ্যানুয়াল রেপোর্টের মধ্যে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখতে পাই স্টেটমেন্ট অফ ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার্স এখানে আয়গুলো এবং ব্যয়গুলো এমনভাবে প্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে যাতে যে কেউ বুঝতে পারে কোন কোন খাত হতে আয় হয়েছে এবং কোন কোন খাতে ব্যয় হয়েছে এরপর ডিফারেন্সগুলো আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আকারে দেখানো হয় ওই আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স হতে ইন্টারেস্ট বাদ দেওয়ার পর আর্নিং বিফোর ট্যাক্স হয় তারপর ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর হয় আর্নিং আফটার ট্যাক্স যাকে আমরা অনেকে ন্যাট প্রফিট বলে থাকি অথবা প্রফিট আফটার ট্যাক্স বলে থাকি সো ইনকাম স্টেটমেন্টের পর আমরা দেখি ব্যালেন্স শিট যেটাকে সম্পদ এবং দায়ের বিবরণী বলে ইট ইস এ লিস্ট অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিস আমরা এখানে দেখি একদিকে অ্যাসেটস রয়েছে আর একদিকে লাইবিলিটিস রয়েছে অ্যাসেট পাশে আমরা দেখি কারেন্ট অ্যাসেটস আছে ফিক্সড অ্যাসেট আছে 
লাইবিলিটির পাশে আমরা দেখি কারেন্ট লাইবিলিটি আছে লং টার্ম লাইবিলিটি আছে ওনার্স ইকুইটি আছে আমরা কারেন্ট অ্যাসেট বলতে সেই সকল অ্যাসেট কে বুঝি যেগুলো খুব অল্প সময়ে আমরা ক্যাশে পরিণত করতে পারি যেমন ক্যাশ আছে রিসিভেবলস আছে বা ডেটস আছে ইনভেন্টরি আছে মজুদ পণ্য আছে এগুলোকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ক্যাশে পরিণত করতে পারি এগুলো সব কারেন্ট অ্যাসেট একইভাবে যে অর্থগুলো আমাদেরকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয় অর্থাৎ আমরা বাকিতে ক্রয় করেছিলাম আমাদের কাছে পাওনাদার আছে যে অর্থ আমাদের এক বছর বা তা অপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয় সেগুলো হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস লাইবিলিটিস বসে কারেন্ট লাইবিলিটিস আছে লং টার্ম ডেট আছে আমরা যদি দশ পনেরো বছর মেয়াদি ঋণ দেখি কোন অ্যানুয়াল রিপোর্ট এগুলো লং টার্ম ডেট অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বাজারে বন্ড ছেড়েছে দেখি সেটা লং টার্ম ডেট এছাড়া রয়েছে ওনার্স ইকুইটি মালিকের মতন শেয়ার হোল্ডার্সরা যে ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করেছে সেটাও আমরা লাইবিলিটি পার্সে দেখি আমরা আগেও জেনেছি যে আবারও একটু জেনে নি যে কমন স্টক এবং প্রেফার্ড স্টক বলে দু ধরনের স্টক আছে বা ইকুইটি আছে প্রেফার্ড স্টক হোল্ডার্স আর গেটিং প্রেফারেন্স তারা কমন স্টক হোল্ডার্স এর আগে ডিভিডেন্ড পেয়ে থাকে নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেন্ড পেয়ে থাকে এবং এক বছর যদি তারা কোনো কারণে ডিভিডেন্ড নাও পায় তাহলে আমরা দেখি যে তারা পরের বছর আগের বছরের ডিভিডেন্ড সহ পেয়ে থাকে আর কমন স্টক হোল্ডার্স আর দা অরিজিনাল ওনার্স অফ দা অর্গানাইজেশন তারা তাদের বেনিফিট সবার শেষে পেয়ে থাকে তাদের ভোট অধিকার আছে তারা বোর্ড অফ ডিরেক্টর নির্বাচিত হতে পারে নির্বাচন করেন তো এভাবে আমরা প্রেফার্ড ভার্সেস কমন স্টক কে সামারাইজ ওয়েতে এইগুলো সবগুলো ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড বিফোর দ্যাটস ওয়াই সামারাইজ ওয়েতে আমরা একটু একটু করে মনে করছি অনেকে এই বিষয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে হোয়াট ইস রিটার্ন আর্নিংস অনেকে পেরেছে অনেকে পারেনি অ্যানুয়াল রিপোর্ট বুঝতে হলে অ্যানুয়াল রিপোর্ট জানতে হলে বা যারা অলরেডি অ্যানুয়াল রিপোর্ট নিয়ে অ্যানালাইজ করেছো তবে অন্য কোর্সে স্টাডি করেছো ক্যালকুলেট করেছো ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট নিজেরা তৈরি করেছো তাদের অবশ্যই এগুলো আসলে জানা থাকা দরকার কিন্তু অনেক সময় আমাদের জানার প্রয়োজন হয় যে রিটার্ন আর্নিংস এটা তো মালিকেরই মূলধনের মতো কারণ রিটেন আর্নিংস ইট ইস আ পার্ট অফ আর্নিংস দ্যাট ইস নট ডিক্লেয়ার্ড এস ডিভিডেন্ড শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে মুনাফার যে অংশ লভ্যাংশ আকারে বিতরণ করা হয়নি কোম্পানির ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে তাই তো রিটেন আর্নিংস এটার আলটিমেট মালিক কারা এটা আলটিমেট মালিক হচ্ছে শেয়ার হোল্ডাররা ওনাররা সো আমরা তো এটা কেউ ইকুইটি বলতে পারি কিন্তু কেন ব্রেকডাউন করা হয় কেন দুবাগ করা হয় কেন কমন ইকুইটি অ্যাকাউন্ট আলাদা করা হয় রিটেন আর্নিংস স্টেটমেন্ট আলাদা করা হয় অবশ্যই কারণ আছে কারণ হলো আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি অল্প সময়ে বুঝতে পারি যে কোনটা সত্যি সত্যি মালিক কন্ট্রিবিউট করেছিল শেয়ার হোল্ডার্সরা কন্ট্রিবিউট করেছিল সেটা হচ্ছে কমন ইকুইটি আর আমরা জানতে চাই যে কোন অংশটা মুনাফা হতে এসেছে সো প্রতি বছর কোম্পানি যদি ভালো ব্যবসা করে মুনাফা করে তার একটা অংশ ডিভিডেন্ট দেয় আর একটা অংশ তারা রেখে দেয় তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি রিটার্ন আর্নিংস দেখে যে একটা প্রতিষ্ঠান ভালো চলছে না খারাপ চলছে একটা প্রতিষ্ঠানে মুনাফা হচ্ছে কি হচ্ছে না বা মুনাফার কত অংশ তারা আলাদা করে রাখছে ভবিষ্যতের এক্সপানশনের জন্য বা কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য এই দুটো সেপারেট করলে বিশ্লেষণে সুবিধা হয় বুঝতে সুবিধা হয় দুটো এক করে ফেললে মালিকের অরিজিনালি কন্ট্রিবিউশন যেটা সত্যি সত্যি শেয়ার হোল্ডাররা যে মূলধনটা বিনিয়োগ করেছিল তার সাথে রিটার্ন আর্নিংস মিক্স হয়ে যায় যদিও রিটার্ন আর্নিংস এর আলটিমেট ওনার কারা মালিক রাই তো দুবাগ করে রাখলে কোন সুবিধা হয় না বরং আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কোনটা তারা কন্ট্রিবিউট করেছিল আর কোনটা মুনাফার অংশ এবং এই রিটার্ন আর্নিংস দিয়ে রিটার্ন আর্নিংস স্টেটমেন্ট তৈরি করা হয় আমরা জানি যে এখানে থাকে ওপেনিং রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট ও ওপেনিং রিটার্ন আর্নিং তার সাথে যদি কোনো কিছু খরচ হয় বা ডিভিডেন্ড দিয়ে দেয় তা বাদ যায় নতুন করে প্রক মুনাফার যে অংশ আবার সংযুক্ত করা হয় সেটা যোগ হয় আমরা যখনই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস করব আমরা ইউজিং ওয়ান ফিনান্সিয়াল টুল সেটা হচ্ছে রেশিও অ্যানালিসিস অনুপাত বিশ্লেষণ বাংলাদেশি স্কুলও এগুলো ছিল সিক্স সেভেন এইট নাইন টেনে অনুপাত বিশ্লেষণ ছিল সো আমরা কেউ আসলে খুব বেশি আগাতে পারছি না বিশ্ববিদ্যালয় এসেও আমরা এখনো সে অনুপাতের মধ্যে আছি বাট দিস রেশিও অ্যানালিসিস আর ভেরি পাওয়ারফুল এই অনুপাতগুলো যে কি পরিমাণ শক্তিশালী সেটা একটু পরেই বোঝা যাবে 
যে আমরা এই অনুপাত দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানকে রীতিমতো তাদের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বের করে ফেলতে পারি এই একটা এই অনুপাত দিয়ে আমরা বলে দিব যে কোম্পানি ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে কি রাখে না বা তাদের ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটিস ভালো না খারাপ রেশিও কেমন হয় আমরা জানি যে অনুপাত কেমন হয় উপরে একটা অংশ থাকে নিচে একটা অংশ থাকে আমরা উপরের সাথে নিচের অংশের সম্পর্ক দেখি আমরা বলি টু ইস টু ওয়ান ফাইভ ইস টু ওয়ান টেন ইস টু টু এগুলো সব অনুপাত তবে এটা মনে রাখতে হবে সবগুলো অনুপাত একইভাবে প্রকাশ করা হয় না কিছু কিছু অনুপাত আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করি কিছু কিছু অনুপাত আমরা ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করি ডেসিমাল আকারে প্রকাশ করি বা অন্য ফ্র্যাকশনে কিছু কিছু আমরা প্রপোর্শন হিসাবে প্রকাশ করি রেশিও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে কোনগুলো আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করি কোনগুলো ফ্র্যাকশন এবং কোনগুলো এভাবে প্রকাশ করি আমরা এই পর্যায়ে আমাদের রেশিওস গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা পাঁচ ধরনের রেশিও নিয়ে আলোচনা করব লিকুইডিটি রেশিও একটা প্রতিষ্ঠানের তারল্য অবস্থা বোঝার জন্য তারপর অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি বা এফিসিয়েন্সি রেশিও একটা প্রতিষ্ঠানের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কেমন তারা তাদের অ্যাসেট ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে কি না সেটা যাচাই করার জন্য তারপর আমরা দেখবো ডেট ম্যানেজমেন্ট অথবা যাকে বলে লিভারেজ রেশিউস অথবা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রেশিউস আমরা দেখবো তাদের ডেট ম্যানেজমেন্ট কেমন এরপর আমরা দেখব প্রফিটাবিলিটি রেশিউস তাদের মুনাফা বা ব্যবসার অপারেশন কেমন ভালো মুনাফা করছে কিনা কম্পেয়ার করে দেখব আমরা বিভিন্ন উপাদানের সাথে তারপর আমরা দেখব যদি এটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয় যাদের বাজারে শেয়ার আছে যে তারা বাজারে পারফরমেন্স কেমন এগুলোকে বলে মার্কেট ভ্যালু রেশিউস অথবা এগুলোকে অন্য ধরনের প্রফিটাবিলিটি রেশিউস বলে আমরা বেশ কিছু কাভার করবো এখানে অনেকগুলো আছে সবগুলো হয়তো কাভার নাও করতে পারি গুরুত্বপূর্ণ রেশিও গুলো কাভার করবো এছাড়া আরো কিছু প্রফিটাবিলিটি রেশিউস এখানে আছে তো আজকে যদি আমরা মোটামুটি এই রেশিউস গুলো কাভার করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের পর্যায়ে একটা টার্গেটে পৌঁছে যাব আগামী ক্লাসে আমরা এই রেশিও গুলোর অ্যাপ্লিকেশন দেখব আমরা প্রয়োগ দেখব প্রথমে আমরা প্রথম দুটো আলোচনা করব তারপর আবার ছোট একটা ব্রেক প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে আবার বাকিগুলো আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা পাচ্ছি লিকুইডিটি রেশিউস লিকুইডিটি মানে তার একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য লিকুইডিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানটা ঋণ আশা করছে অবভিয়াসলি তাদের কোনো এক্সপ্যানশন পরিকল্পনা আছে নতুন কোনো প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা আছে ব্যবসা চালু করার পরিকল্পনা আছে তথাপিও আমাদের জানা দরকার যে তাদের বর্তমান তার অবস্থা কেমন তারা যদি এমন অবস্থানে থাকে যে তাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করারও ক্ষমতা নাই এই অবস্থায় তাদেরকে যদি এমন পরিমাণ ঋণ দিয়ে দেওয়া হয় যে ঋণ তারা এই দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের কাছে ব্যবহার করবে তাহলে বিপদ হয়ে যাবে ঋণের এক কাছে ঋণ নিয়ে আর এক কাছে ব্যবহার করলে ঋণের অর্থ ঠিক সময়ে ফেরত দিতে পারে না আমরা এটা অনেক সময় দেখেছি আমরা লিকুইডিটি রেশিউস এর ক্ষেত্রে দুটো বিখ্যাত ব্যবহার করে থাকি একটাকে আমরা বলি কারেন্ট রেশিউ কারেন্ট রেশিউ ক্যালকুলেশন খুবই সহজ কারেন্ট অ্যাসেটস ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লায়াবিলিটিস উপরে কারেন্ট অ্যাসেটস নিচে কারেন্ট লায়াবিলিটিস আমরা ইতিমধ্যে জানি কারেন্ট অ্যাসেটস আর দোজ অ্যাসেটস দ্যাট ইউ ক্যান কনভার্ট টু ক্যাশ উইথ ইন শর্ট আর টাইম স্বল্প মেয়াদে যে সকল সম্পদকে নগদে রূপান্তর করা যায় সেগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট আর যেগুলো স্বল্প সময়ে আমাদেরকে প্রস্তুত করতে আমরা বাধ্য সেগুলোকে আমরা বলি কারেন্ট লায়াবিলিটিস তাহলে কারেন্ট অ্যাসেট কে কারেন্ট লায়াবিলিটিস দ্বারা ভাগ করলেই হয় কারেন্ট রেশিউ কিন্তু আমাদের তো একটু দেখতে হবে এই এতে কি বের হয় এখন আমরা যদি একটা প্রতিষ্ঠান দেখি যার কারেন্ট অ্যাসেট এর পরিমাণ হচ্ছে দশ কোটি আর তার কারেন্ট লায়াবিলিটিস এর পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ কোটি তাহলে আমরা বলতে পারি কারেন্ট রেশিউ হচ্ছে টু অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লায়াবিলিটিস এর দ্বিগুণ এটার মানে হচ্ছে তাদের 
কারেন্ট লায়াবিলিটি পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে তাদের যে পরিমাণ কারেন্ট অ্যাসেট আছে তা দিয়ে লায়াবিলিটি পরিশোধ করার পরও তাদের কাছে লিকুইডিটি থাকে কিন্তু এখন যদি একটা প্রতিষ্ঠান এরকম আর যাদের কারেন্ট অ্যাসেটস হচ্ছে 5 কোটি টাকা আবার তাদের কারেন্ট লায়াবিলিটি হচ্ছে 5 কোটি টাকা দুটো সমান রেশিও হচ্ছে 1:1 এই অবস্থায় তারা তাদের লায়াবিলিটিস পরিশোধ করার পরে তাদের হাতে আর কোনো তারল্য অবস্থা থাকবে না এই দুটোর মধ্যে আমরা কোনটাকে ভালো বলতে পারি প্রথমটা না দ্বিতীয়টা প্রথমটা প্রথমটা তারপরে অ্যাবসলিউটলি এইভাবে কারেন্ট রেশিও কাজ করে তবে আমরা একটু বলে রাখি যে কারেন্ট রেশিওর কোন লিখিত এবং সর্বাবস্থা গ্রহণযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড নাই বাট ট্রেডিশনাল প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে টুইস্ট কারেন্ট অ্যাসেটস কারেন্ট লায়াবিলিটিস এর দ্বিগুণ হওয়াটা ভালো বাট আবারও বলছি এখানে যতগুলো রেশিও আছে এই রেশিও গুলো কিছু কমন প্র্যাকটিস স্ট্যান্ডার্ড আছে ইউনিক নয় ইউনিভার্সাল নয় অর্থাৎ সব জায়গায় প্রয়োগ করা যাবে না বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলি আমরা যখন কোন গার্মেন্টস এর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইজ করব তখন যে স্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইলের জন্য একই স্ট্যান্ডার্ড নয় সিমেন্টের জন্য একই স্ট্যান্ডার্ড নয় ব্যাংকের জন্য একই স্ট্যান্ডার্ড নয় বলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি রেশিওর স্ট্যান্ডার্ড গুলো ভেরি করে কান্ট্রি টু কান্ট্রি দেশ থেকে দেশেও ভেরি করে তা কথা হলো তাহলে আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড পাবো কোথায় যেমন আমরা যদি গার্মেন্টস বলি তাহলে বাংলাদেশ বিজিএমই এ বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার এক্সপোর্টার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা নিতে পারি অথবা আমরা যে কোনো সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এর সহযোগিতা নিতে পারি তাদের কাছে কোনো স্ট্যান্ডার্ড আছে কিনা আর আমরা যদি মনে করি আমরা কারো সহযোগিতা নিব না নিজেরা একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করব সেক্ষেত্রে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে টপ যে কোম্পানিগুলো থাকে তাদের যে স্ট্যান্ডার্ড সেগুলোকেও আমরা স্ট্যান্ডার্ড মনে করতে পারি আবার আমরা যদি মনে করি না আমরা টপ কোন একটাকে স্ট্যান্ডার্ড মনে করি না আমরা টপ পাঁচটাকে স্ট্যান্ডার্ড মনে করি তাহলে আমরা ওই পাঁচটার গড় বের করে নিতে পারি ওই পাঁচটার কারেন্ট রেশিওর গড় যদি হয় টু পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান তাহলে আমাদের কাছে স্ট্যান্ডার্ড হবে টু পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান ওগুলোর গড় যদি হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান তাহলে আমরা চাইলে সেটাকে ওই স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে নিতে পারি তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে কেউ যেন ঝকটা জাটি লাগিয়ে না দিই কেউ যেন কারোর সাথে রীতিমতো বিতর্কে চড়িয়ে না পড়ি আমাদের রেশিও করার উদ্দেশ্য যা সেটা অর্জিত হলেই হলো স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে মারামারি করার দরকার নেই তো কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যখন কোন একটা প্রতিষ্ঠানকে তার শিল্প অনুযায়ী বিবেচনায় আনবো স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনায় আনবো তখন একই শিল্পের যতগুলো প্রতিষ্ঠান থাকবে সবগুলোকে ওই একই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে তুলনা করব তাহলে আমার ফলাফলে কখনো সমস্যা হবে না কিন্তু আমি যদি এক একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক এক রকম স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনায় আনি তখন আমায় আমার অবশ্যই বিপদে পড়তে হবে এখন কথা হলো কারেন্ট রেশিও তো খুব সহজ কারেন্ট অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস এরকম সহজ রেশিও থাকার পর আবার কুইক রেশিও বা অ্যাসিড টেস্ট রেশিও বলে আর একটা রেশিও দরকার কেন দরকার এই কারণে কারেন্ট অ্যাসেটের ভিতরে ইনভেন্টরিও রয়েছে কারেন্ট অ্যাসেটের ভিতরে কি রয়েছে ইনভেন্টরিস রয়েছে আমরা এটা জানি যে কারেন্ট অ্যাসেট হলো ওই সকল সম্পদ যেগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি ক্যাশে পরিণত করা যায় কিন্তু ইনভেন্টরি ও কারেন্ট অ্যাসেটের অংশ কিন্তু ইনভেন্টরি অপেক্ষা কিন্তু একটু বেশি সময় লাগে আমার অ্যাভেলেবল ক্রেতা নাও থাকতে পারে ইনভেন্টরি হতে প্রোডাক্ট সেল করা এটা রাতারাতি সম্ভব না ফলে আমরা এটাও জানতে চাই ইনভেন্টরি ছাড়া একটা প্রতিষ্ঠানের তারল্য অবস্থা কেন এই জন্য আমরা কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরিস ডিফাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস করি এক্ষেত্রে প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড হলো ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ অনুপাত এক অনুপাত এক হলো সেটা গ্রহণযোগ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড যেমন কারেন্ট অ্যাসেট যদি হয় টেন করোড ডিভিড ইনভেন্টরিস যদি হয় ফাইভ করোড আর তাদের কারেন্ট লাইবিলিটিস যদি হয় ফাইভ করোড তাহলে আমরা কি বলতে পারি স্ট্যান্ডার্ড মিস করলো না করলো না করলো করলো আমরা বলতে পারি তাদের লিকুইডিটি খারাপ না তাদের লিকুইডিটি কি আছে ভালো আছে 
আমরা আরেক প্রকারের রেশিও দেখে নিব এখন আবারো প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাওয়ার আগে দিস রেশিওস আর নোন এজ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিও অথবা এদেরকে বলে অ্যাক্টিভিটি রেশিওস অথবা বলে এফিসিয়েন্সি রেশিওস আমরা জানতে চাই একটা প্রতিষ্ঠান তার অ্যাসেট ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে কিনা এই ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ রেশিও হচ্ছে ইনভেন্টরি টার্নওভার কি করে আমরা ক্যালকুলেট করি কস্ট অফ গুডস সোল ডিভাইডেড বাই ইনভেন্টরি কেন কস্ট অফ গুডস সোল কারণ মজুদ পণ্য রাখা হয় কস্ট প্রাইসে তাহলে ইনভেন্টরি হচ্ছে কস্ট প্রাইসে ফলে আমরা উপরেও যেটা রাখবো সেটা কস্ট প্রাইসে রাখবো অর্থাৎ এক বছরে আমাদের যা সেল হয়েছে সেটা সেলস প্রাইসে না হিসাব করে আমরা তার কস্ট প্রাইসে হিসাব করছি কস্ট অফ গুড সোল্ট কারণ দুটো মিলতে হবে এটা কি করে কাজ করে আমি ছোট একটা উদাহরণ একজন ছোট্ট ব্যবসায়ী সফট ড্রিঙ্কস এর ব্যবসা করে সো তার ছোট্ট একটা ফ্রিজ আছে ওখানে সব সময় তার কাছে পঞ্চাশটা সফট ড্রিঙ্কস এর বোটল থাকে কয়টা সফট ড্রিঙ্কস এর বোটল থাকে তার স্টকে সব সময় পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা আর বছরে তার সেল হলো ফাইভ হান্ড্রেড বোটলস হাউ মেনি বোটলস प्रायजन प्राय द्विगुण प्रश्न करी दूजन मध्य कार एसेट मैनेजमेंट भलो कैसेट मैनेजमेंट भलो प्रथम जन इनवेंटरि मजूद एक मात्र फ्रीज छोट व्यवस्थापना अनेक बस विद्युत बिल नाई अनेक बस मजूरी नाई कर्मचार वेतन नाई কিন্তু সে যা ইনভেন্টরি রাখে তার বিক্রি তার প্রায় দশ গুণ আর একজন যা ইনভেন্টরি রাখে বিক্রি মাত্র তার পাঁচ গুণ তাহলে কার ম্যানেজমেন্ট ভালো প্রথম জন এভাবেই তো বুঝতে হবে তো ইউ সি দ্যাট শুধু সেলস বেশি দেখলে হবে না দেখতে হবে কস্ট অফ গুড সোলস ইনভেন্টরি কত টাইম আমরা অন্যভাবে বলতে পারি সকাল বেলা দুটো কেটলি হাতে যে চা বিক্রেতা চা বিক্রি করতে গেল সারা দিন ধরে দু কেটলি চা বিক্রি করলো তাহলে তার ইনভেন্টরিতে কয় কেটলি চা আছে দুই কেটলি সারা দিন বিক্রি করলো কয় কেটলি দুই কেটলি আরেকজনও তার মতো আছে যে সকাল বেলা দুই কেটলি চা নিয়ে বের হলো ভোর ছয়টায় নয়টার মধ্যে চা বিক্রি করে বাসায় এসে আবার নাস্তা করলো এগারোটার দিকে আরেকবার বের হলো দুই কেটলি নিয়ে দুটার মধ্যে বাসায় ফেরত আসলো বিক্রি করে এবার দুপুরে খাওয়া দাওয়া করলো ঘুমালো রেস্ট নিল বিকাল পাঁচটার দিকে আবারও দুই কেটলি চা নিয়ে বের হলো রাত নয়টা দশটার মধ্যে বিক্রি করে চলে আসলো সে কয় কেটলি চা বিক্রি করলো ছয় কেটলি কিন্তু তার আসলে কেটলি হাতে আছে কয়টা स्टैंडिंग নাম শুনলে অনেক কঠিন কিন্তু আমি বাংলা করে দিলে খুব সহজ হবে সেটা হলো প্রতিষ্ঠান কি শুধু নগদে বিক্রি করে না বাকিতেও বিক্রি করে আর বাকিতে বিক্রি করলে কি তৈরি হয় রিসেবেবল এই রেশিও তো এত চমৎকার এই যে বাকিতে বিক্রয় করে যে সকল প্রতিষ্ঠান এই বাকিতে বিক্রি করা অর্থ কত দিনে ফেরত পায় দিন বের করে দেয় রেশিও উপরে হবে রিসেবেবল ডিভাইডেড বাই এনুয়াল সেলস ডিভাইডেড বাই 
फिनियलिंग बचर शुरू थे सम्पद व्यवस्थापना कम कर मूल्यायन करते नतून प्रकल्प छाड़ा क्रेडिट ओरतनेसाई करते जामेंट कैम आलोचना प्रथम दीर्घमेदान अर्जित होटी ट ऋण ग्रहण कर स्टूडेंट शुदुम्रेशियोर 
এর আগে আরো দুই ধরনের রেশিও দেখেছি না আমরা লিকুইডিটিতে একটু বুঝতে হবে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে একটু বুঝতে হবে এরপর এখন ডেট ম্যানেজমেন্টে আসছে এরপরও আরো কিছু আলোচনা আছে না তারপরে আমরা ম্যাচিউড হয়ে যাব তারপর বুঝতে পারবো হ্যাঁ এই প্রতিষ্ঠানের লিকুইডিটি ভালো দেখলাম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টও মোটামুটি ডেট ম্যানেজমেন্টও মোটামুটি প্রফিটেবিলিটিও ভালো আছে চাইলে এদেরকে ঋণ দেওয়া যায় আবার দেখলাম হ্যাঁ লিকুইডিটি একটু ভালো দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাদের ডেট ম্যানেজমেন্ট ভালো না প্রফিটেবিলিটি ভালো না এখন তো আমাদের নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে ওই যে আলোচনা শুরুতে আমরা আরো অনেকগুলো পয়েন্ট দেখেছি সবগুলো বিবেচনায় এনে হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে এইভাবে সিদ্ধান্ত নিলে সচরাচর ব্যাড লোন হয় না কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই সকল বিষয় বিবেচনায় আনি না অথবা বিবেচনায় আনলেও ভুল তত্ত্ব উপাত্ত দিয়ে রেশিও গুলোকে ভালো ভালো করে অনেকটা খারাপ ভাবে আর কি খারাপ কাজ করে উইন্ডো ড্রেসিং করে ভালোভাবে রেপোর্ট জমা দিয়ে ঋণ দিয়ে দিই সেই ঋণের এক হাজার কোটি টাকা নিয়ে তলপি তলপা সহ ঋণ গ্রহিতা বাংলাদেশ ত্যাগ করে কানাডার বেগমগঞ্জে চলে যায় তোমাদের কি অল্প তো এতটুকু ব্রেন কাজ করছে না এগুলো করে যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হয় তাহলে খারাপ ঋণ সচরাচর হতে পারে না পারে পারে না তাহলে যে সকল খারাপ ঋণ এই দেশে হয় এগুলোর সাথে শিক্ষিত দুর্নীতি বা শ্রেণী জড়িত তারা রেশিও ক্যালকুলেট করে যে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সেখানেই তারা কিছু দুই নাম্বারই করে থাকে সঠিক তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে না যিনি লোন প্রপোজাল দিলেন তিনিও ওই খারাপ কাজটা করেছেন আর লোন অ্যাপ্রাইস যারা করলেন ক্রেডিট অ্যাপ্রাইস যারা করলেন তারা ওই খারাপ কাজে সহযোগী ছিলেন উভয়ে মিলেই আমাদের এই খারাপ ঋণ গুলো সৃষ্টি হয় নিশ্চয় ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্টরা এই সকল কাজ করবে না তাই না নাও টাইম ইন্টারেস্ট আর্ন রেশিও এটা কি ইন্টারেস্ট কভারেজও বলা হয় অর্থাৎ আমরা জানতে চাই একটা প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ আয় করে তা দিয়ে তাদের ঋণের ইন্টারেস্ট পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে কিনা খেয়াল করো আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আর নিচে হচ্ছে ইন্টারেস্ট চার্জ এখন একটা প্রতিষ্ঠান এত চমৎকার ব্যবসা করছে যে তারা দশ কোটি টাকা আয় করেছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স হচ্ছে দশ কোটি আর তাদেরকে বছরে ইন্টারেস্ট দিতে হয় এক কোটি তাহলে ইন্টারেস্ট যা দিতে হয় তার চাইতে তাদের আয়ের পরিমাণ কত গুণ বেশি দশ গুণ তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এদের ইন্টারেস্ট পরিশোধের ক্ষমতা আছে অবশ্যই বলতে পারি তাহলে রেশু গুলো খুব সহজ না খেয়াল করা তো আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স ডিপার্টেড বাই ইন্টারেস্ট চার্জ আমরা বুঝতে পারছি যে পরিমাণ ইন্টারেস্ট পে করতে হচ্ছে তার তুলনায় তাদের আর্নিং অনেক বেশি অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি এই প্রতিষ্ঠানের সুদ পরিশোধ করার অথবা ঋণের বিপরীতে মুনাফা পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে আর একটা মাত্র রেশিও দেখবো এখানে সেটা খুব সহজ রেশিও ডেট ইকুইটি রেশিও উপরে হচ্ছে ডেট ওই যে লং টার্ম ডেট কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে আমরা প্রতিষ্ঠানগুলো তো পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বিশ বছর মেয়াদি ইতিমধ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকতে পারে অথবা বাজারে বন ছেড়েও জনগণের নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে তাতে লং টার্ম ডেট থাকতে পারে আমরা তুলনা করে দেখব লং টার্ম ডেট এবং শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির অনুপাতটা কেমন যেমন একটা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে প্রায় দশ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করেছে আর তাদের মালিকের মূলধন দেখা গেল তাও দশ কোটি তাহলে আমরা তো বলতে পারি এদের লং টার্ম ডেট এবং শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির অনুপাত সমান অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের যে সম্পদ আছে এই সম্পদের অর্ধেক মালিকের মূলধন আর অর্ধেক ঋণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে একটু চেঞ্জ করে দিই যদি ব্যাপারটা এমন হয় লং টার্ম ডেট হচ্ছে পাঁচ কোটি আর মালিকের মূলধন শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি হচ্ছে দশ কোটি তাহলে আমরা বলতে পারি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পদের অধিকাংশই ক্রয় করা হয়েছে অর্জন করা হয়েছে শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি দিয়ে তার মানে এটা একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 
যেখানে মালিকের অনেক মূলধন আছে যদি উল্টোটা হয়ে যায় লং টার্ম ডেট হয়ে গেল 20 কোটি আর মালিকের মূলধন হয়ে গেল 5 কোটি ভালো না খারাপ 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 খুবই খারাপ যে কোন সময় মালিকরা হাওয়া হয়ে যেতে পারে পারে না জি স্যার পারে এইবারে রেশিও গুলো খুব সহজ খুবই সহজ বেশি আলোচনা করার দরকার নেই এগুলোকে বলা প্রফিটেবিলিটি রেশিও আমরা দেখতে চাই কোম্পানি কেমন চলছে ভালো চলছে না খারাপ চলছে যেমন প্রথমটা হচ্ছে প্রফিট মার্জিন উপরে নেট ইনকাম অথবা আর্নিং আফটার ট্যাক্স নিচে সেলস আমরা জানতে চাই আমাদের নেট ইনকাম বা প্রফিট বিক্রয়ের কত অংশ যেমন একটা প্রতিষ্ঠানের নেট প্রফিট আসলো দুই কোটি আর বছরে তাদের সেলস বিক্রি দেখা গেল দশ কোটি আমরা দেখছি যে তাদের প্রফিটেবিলিটি বা প্রফিট মার্জিন হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাই না দশ কোটি যদি সেল করে আর যদি দুই কোটি প্রফিট হয় তাহলে তাদের কত পার্সেন্ট প্রফিট হচ্ছে এখন আরেকটা প্রতিষ্ঠানে কি রকম ব্যবসা করে তাদের সেলস ঠিকই দশ কোটি কিন্তু প্রফিট হলো এক কোটি তাহলে প্রফিট মার্জিন কত পার্সেন্ট হলো এখন প্রশ্ন হলো আমি তো ব্যাংকে দশ কোটি টাকা কোনো কিছু না করে যদি এমনি রেখে দিতাম তাহলে তো টেন পার্সেন্ট প্রফিট পেতাম সো ব্যবসাটা করে আর কি লাভ হলো এত পরিশ্রম করে কি লাভ হলো তাহলে এই প্রফিট মার্জিন রেশিও দিয়ে আমরা বুঝে নিতে পারি একটা প্রতিষ্ঠান কি ভালো চলছে না খারাপ চলছে কারণ আমি কোনো কাজ না করে যদি দশ কোটি টাকা ব্যাংকে রেখে দিই আমাকে ব্যাংকও তো দশ পার্সেন্ট প্রফিট দিবে এখন ব্যবসা করে এত পরিশ্রম করে যদি দশ পার্সেন্টের প্রফিট হয় আমরা কি বলতে পারি এই প্রফিটেবিলিটি ভালো না ঠিক এই কিরকম দেখো রিটার্ন অন টোটাল আবারও দেখো নেট ইনকাম আর্নিং অফ দ্য ট্যাক্স আর তাদের টোটাল একই রকম একটা উদাহরণ নিতে পারো দেখা গেল দুই কোটি টাকা প্রফিট করেছে বিশ কোটি টাকার সম্পদ ব্যবহার করে ভালো বলা যায় খুবই খারাপ বিশ কোটি টাকার সম্পদ ব্যবহার করে যদি দু কোটি টাকা প্রফিট করে এগুলো তো ভালো প্রফিটেবিলিটি নাই এদের এদের এদেরকে এদের এদের ম্যানেজমেন্ট ভালো না অপারেশন ভালো না এদেরকে ঋণ দেওয়াকে চিন্তা করতে হবে ঠিক এরকম এখানে বেশ কিছু সহজ রেশিও আছে চাইলে ইউ ক্যান চেক ইট গ্রস প্রফিট উপরে গ্রস প্রফিট নিচে সেলস অথবা অপারেটিং প্রফিট উপরে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স নিচে সেলস অথবা রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয় আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট ট্যাক্স অ্যান্ড টোটাল ক্যাপিটাল এমপ্লয় বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার হোয়াট ইজ কলড টোটাল ক্যাপিটাল এমপ্লয় ওনার্স ইকুইটি তো আছে শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি আছে এটা তো ওনার্স ক্যাপিটাল কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান যখন পরিচালনা হয় সেটা কি শুধু ওনার্স ইকুইটি দিয়ে পরিচালনা হয় না তারা ঋণ গ্রহণ করে এই ঋণ গ্রহণ যেটা করেছে সেটা তো নিজের পকেটের জন্য নয় নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠানের জন্য এই তারা যে ঋণটা গ্রহণ করেছে লং টার্ম ডেট যোগ ওনার্স ইকুইটি দুটোকে একসাথে কি বলে টোটাল ক্যাপিটাল এমপ্লয় আমরা জানতে চাই আমাদের আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আই এই টোটাল ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডের কত অংশ এইভাবে আমরা একাধিক প্রফিটেবিলিটি রেশিও ব্যবহার করতে পারি তবে সব একসাথে ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই তবে চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে অ্যাটলিস্ট দুটো বা তিনটা রেশিও যেন আমরা ব্যবহার করি লাস্ট ওয়ান মার্কেট ভ্যালো আবারও বলছি সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার নাই যাদের বাজারে শেয়ার নাই তাদের আবার মার্কেট ভ্যালো রেশিওস এর দরকার নেই কিন্তু ইউ আর এ ক্রেডিট ম্যানেজার শুধু ছোট ছোট কোম্পানি ক্রেডিট প্রপোজাল নিয়ে আসবে তা না বড় বড় প্রতিষ্ঠান আসবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আসবে মোবাইল কোম্পানি সিমেন্ট কোম্পানি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তাদের প্রপোজাল নিয়ে আসবে ভয় পেলে চলবে নাকি তাদেরগুলো তো মূল্যায়ন করতে হবে 
তাহলে এই বড় বড় প্রতিষ্ঠান যাদের বাজারে শেয়ার আছে তাদের জন্য আমরা আরো একটা বেশি রেশিও মূল্যায়ন করতে পারি আগের গুলো তো লাগবেই লিকুইডিটি রেশিওস লাগবে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিওস লাগবে ডেট ম্যানেজমেন্ট রেশিওস লাগবে প্রফিটেবিলিটি রেশিওস লাগবে তার বাইরেও আমরা একটু দেখব তাদের শেয়ার বাজারের পারফরম্যান্স কেমন তাদের গুডউইল কেমন সুনাম কেমন তাদের বাজারে যে শেয়ার গুলো আছে সেগুলোর মূল্য কেমন মার্কেট রেশিওস এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়ার যে রেশিও তাকে বলে প্রাইস আর্নিং রেশিও উপরে হচ্ছে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার সিএসসি চিটং স্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটে ঠুকলে সেখানে যে কোনো কোম্পানির উপর ক্লিক করলে আমরা মার্কেট প্রাইস পেয়ে যাব আমরা গতকালে কোন একটা কোম্পানির শেয়ার সর্বশেষ যে দামে বিক্রি হয়েছিল সেটাকে মার্কেট প্রাইস ধরে নিতে পারি ফলে এটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হয় না যে কোনো শেয়ারের মার্কেট প্রাইস এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় আরেকটা হলো আর্নিং পার শেয়ার আর্নিং পার শেয়ার প্রত্যেকটা কোম্পানির যে অ্যানুয়াল রেকর্ড সেখানে ক্যালকুলেট করা থাকে আবার আমরা নিজেরাও ক্যালকুলেট করতে পারি চাইলে আর্নিং পার শেয়ার কি করে আর্নিং পার শেয়ার ক্যালকুলেট করতে পারি নেট প্রফিট ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার্স একটা কোম্পানির যদি দশ কোটি টাকা প্রফিট হয় আর শেয়ারের সংখ্যা যদি থাকে দুই কোটি তাহলে তো আমরা বলে দিতে পারি প্রতি শেয়ারে আর্নিং হলো পাঁচ টাকা সহজ না উপরে প্রফিট নিচে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করে দিলেই প্রতি শেয়ারের আর্নিং কত বের হয়ে যায় সেটাই হলো আর্নিং পার শেয়ার সো প্রাইস আর্নিং রেশিও আমরা ইউজ করতে পারি মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই আর্নিং পার শেয়ার এখন আমরা দেখলাম যে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার হলো বিশ টাকা বাজারে কোন একটা কোম্পানির শেয়ার বিশ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে আর প্রতি শেয়ারে যে একটু আগে আমরা ক্যালকুলেট করে নিলাম নেট প্রফিট অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার আমরা ইপিএস বের করে নিলাম আমরা ইপিএস বের করলাম পাঁচ টাকা অর্থাৎ প্রতি শেয়ারে আয় হলো পাঁচ টাকা তাহলে ফলাফল কত টাকা আসলো চার চার এটা আমাদের পড়তে জানতে হবে এই চারের মানিটা কি এই চারের মানি হলো আমি যদি এই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে এক টাকা আয় করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই ন্যূনতম কয় টাকা বিনিয়োগ করতে হবে চার টাকা এটা পড়তে জানতে হবে এটা অনেকে ক্যালকুলেট করতে জানে কিন্তু পড়তে জানে না তো পড়াটা কিরকম ইফ আই ওয়ান্ট টু আর্ন টাকা ওয়ান্ট ফ্রম দিস কোম্পানি আই মাস্ট ইনভেস্ট টাকা ফোর এছাড়াও আমরা মার্কেট এবং বুক বেলু রিলেশনশিপ দেখতে পারি ইতিমধ্যে আমরা জেনে আছি মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার কোথ থেকে পাওয়া যায় ওয়েবসাইট থেকে তাহলে বুক বেলু পার শেয়ার কোথায় পাওয়া যায় অ্যানুয়াল রিপোর্টে কোম্পানি বাজারে শেয়ার যে দামে ছেড়েছিল সেটাই তো তাদের বুক বেলু পার শেয়ার তাহলে অ্যানুয়াল রিপোর্টে দুটো ইনফরমেশন আছে আমরা কি চাইবো মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার বাড়ক না কমুক बुजते शेयर डिमांड आलो कम्पानी रेशियो दिए बुझे एड़ा আরো কিছু ছোট ছোট রেশিও আমরা দেখতে পারি যেমন আর্নিং ইল্ড শতকরা আয়ের হার তাহলে আর্নিং পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ঠিক প্রাইস আর্নিং রেশিওর উল্টু খেয়াল করে দেখা হোক এমপিএস ডিভাইডেড বাই ইপিএস আর এখানে হলো ইপিএস ডিভাইডেড বাই এমপিএস একইভাবে আমরা ডিভিডেন্ড ইল্ড লভ্যাংশ খাতে আয়ের হার বের করে নিতে পারি কি করে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার এইভাবে আমরা ফাইভ টাইপস অফ রেশিউস ক্যালকুলেট করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি আমরা আলাদা আলাদা করে জানতে পারি লিকুইডিটি পজিশন কোম্পানির ভালো না খারাপ তাদের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ভালো না খারাপ 
তাদের ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট ভালো না খারাপ তাদের অপারেশনস ভালো না খারাপ বা প্রফিটেবিলিটি ভালো না খারাপ এবং বাজারে তাদের শেয়ারের পারফরম্যান্স তাদের সুনাম ভালো না খারাপ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়েই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি একটা প্রতিষ্ঠান ফিনান্সিয়ালি ফিসিবল কিনা তাদের ফার্দার ঋণ দেওয়া যায় কিনা তারা যে আবেদনটুকু করেছে সেটা গ্রহণ করা যায় কিনা এইভাবে একজন ক্রেডিট ম্যানেজার ফিনান্সিয়াল টুল ব্যবহার করে একটা কোম্পানির ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট অ্যাপ্রাইজ করে থাকে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়